हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द रन एकेडमी तो जैसे आप अच्छी तरह जानते हो बेटा हमने पेयर टेबल का जो सी पार्ट है उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी आज के लेक्चर के अंदर जो पेज नंबर 14 में आपके इंटेक्स क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे इन टोटल देयर आर 12 क्वेश्चंस तो ये करके सभी डिस्कस करना शुरू करते हैं और हाँ ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके uh, 2010 में भी आया हुआ है डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन पोटेंशियल तो देखो बेटा मैंने आपको कहा था कि किसी पर्टिकुलर एटम uh, से जो गैशियस एटम होता है अगर उसके आउटर मोस्ट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से निकाल सकें सो so, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम ताकि वो एक क्या बन सके एक पॉसिबली चार्ज आयन बन सके तो उस एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है कहते हैं कि उसको इक्वेशन की फॉर्म में आप दिखाइए तो देखिए ये वो तरीका है कि अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक एटम है गैश स्टेट के अंदर अगर मैं उसमें आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन आपका बन जाएगा अब बात यह आती है कि इन विच यूनिट इट इज मैचर्ड तो सिंपल से बेटा इसके दो मतलब हमारे पास यूनिट्स थे नॉर्मली इसको मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नहीं तो इसका जो एस आई यूनिट है वो किलो जूल पर मोल होता है तो इस तरीके से बेटा हमने इसका आंसर देना है बाकी डिटेल स्टडी में ऑलरेडी थ्योरी में बता चुका हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द आइनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द एटोमिक साइज एंड न्यूक्लियर पुल एक्सप्लेन करें देखिए बेटा हमारा काम है या हम कहेंगे वो एनर्जी चाहिए जो किसी इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से बाहर निकाल सके ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन सके आप अच्छी तरह जानते हो कि जब हम एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं तो जैसे जैसे साइज बेटा आपका बढ़ता है वैसे वैसे जो इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स एक जो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर लगाता है वो वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से कम एनर्जी देकर भी मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूँ ठीक है और जब हम न्यूक्लियर पुल के बारे में बात करते हैं जितना ज्यादा बड़ा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा बेटा जो मतलब क्या कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा बेटा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक साइज एंड द न्यूक्लियर पोल फिर बात करें कहते हैं स्टेट द ट्रेंड इन द एनर्जेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड तो अक्रॉस द पीरियड बेटा हमें पता है कि जो साइज है वो लगातार छोटा होता जाता है एटम का साइज जैसे छोटा होता जाएगा उनके जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी और उतना ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है बेटा एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए सो इफ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड तो देखा ये जाता है कि एनर्जी एनर्जी आपकी लगातार इंक्रीज करती है क्योंकि साइज आपका डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप ऑब्वियस है उल्टा होगा बेटा डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होती है और कम एनर्जी देकर भी आप इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हो फिर मेरे पास आता है बेटा नेम द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट एंड द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द फर्स्ट थ्री पीरियड्स तो देखिए बेटा सबसे पहले हम अपने टाइम ये जो है पीरियड टेबल को देख लेते हैं तो फर्स्ट थ्री पीरियड के अंदर बेटा कौन कौन आते हैं एक तो पहले ये वाला आता है दिस द फर्स्ट वन सेकेंड वन एंड थर्ड वन तो इन सब में देखा जाए बेटा तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम आपकी बेटा सोडियम की होगी ऐसा इसलिए क्योंकि डाउन द ग्रुप बेटा एनर्जेशन एनर्जी है कम होती है और जब आप राइट right साइड में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप ये देखोगे कि साइज कम होने से एनर्जेशन एनर्जी बढ़ती है सो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सोडियम इज द राइट चॉइस जिसकी कम एनर्जेशन एनर्जी होगी और उसी तरह बेटा सबसे ज्यादा एनर्जेशन एनर्जी जो है वो आपकी हीलियम की होगी ठीक है आ, दो रीजन है नंबर वन एक तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो आपका साइज छोटा होता है तो सबसे छोटा साइज आपका हीलियम का यहाँ पे लगाऊंगा मैं उसके बाद ये एक नोबल गैस है इनके आउटरमो शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूल है मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आउटरमो शेल के अंदर कंप्लीट है तो और ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज्यादा होता है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना लगभग ना के बराबर ही होता है बहुत ज्यादा टमेंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है सो ये है बेटा इसका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर तो मतलब पहला जो आंसर है वो आपका सोडियम है तो मतलब जो लोएस्ट की बात करें तो सोडियम है जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है और हाईएस्ट बेटा आपकी हीलियम की होती है ठीक है 
अब हम बात करते हैं कि अरेंज करो एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड इन द इंक्रीजिंग ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी वो आपके सामने बेटा ऑलरेडी किया हुआ है आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके इसको मतलब आराम से लिख सकते हो बाकी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बहुत सिंपल है आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है बस इस बार इस बात को ध्यान में रखो और आप सभी को एक रो में लिख दीजिए बट दैट्स फिर हमारे पास आता है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सो बेटा जैसे एक हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसी तरह किसी कभी कोई इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है किसी न्यूट्रल गैचेस आइसोलेटेड एटम के अंदर ताकि वो एक अनायन बन सके मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बन सके तो कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं उसका यूनिट भी एग्जैक्टली exactly वही है जो हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल बट इसमें नेगेटिव साइन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देर इज अ साइन कन्वेंशन कि अगर आप हीट दे रहे हो इफ हीट इज एडेड तो प्लस का साइन होता है अगर रिलीज होता तो हम बेटा हम अपने माइनस का साइन का इस्तेमाल करते हैं क्लियर नेक्स्ट कहता है बेटा अरेंज द एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड सेकंड पीरियड को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नेम द एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉलो द ट्रेंड इन दिस पीरियड देखो बेटा एक बात तो आप अच्छी तरह जानते ही हो जैसे ऐसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो साइज है बेटा वो आपका कम होता है ठीक है साइज क्या होता है कम होता है साइज कम होने से क्या होगा जैसे जैसे साइज आपका कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो लिबरेट आउट होती है अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करता हूँ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार जो नेगेटिव वैल्यू है बेटा वो बढ़ती जाएगी एंड इनमें से तीन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते बेलेलियम नाइट्रोजन uh, और ये नियोन है ये तीन ऐसे हैं बेटा जो फॉलो नहीं करते हैं क्यों नहीं करते इसके डिटेल के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इट्स ऑल अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ सब ऑर्बिटल्स ठीक है ऑब्वियस है सब ऑर्बिटल्स के बारे में आप डिटेल में इलेवंथ क्लास में पढ़ेंगे बट अभी के लिए यही इसका आंसर है फिर आता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यस इंक्रीजेस आता है बेटा आपका so here will be increases across uh, left to the right and down the group it decreases kyunki beta down the group aap achhe tarah jante ho size badhta hai nuclear pull jo nuclear attraction hoti hai wo kam ho jati hai electron ko zyada wo jaldi attract nahi kar pata isliye kam amount of energy jo hai wo aapke liye break out hoti hai i hope uh, i hope ye achhi tarah samajh mein aapko aa gaya hoga theek hai chaliye ab hum baat karne lage hain beta define the term electronegativity so dekho beta kya hota hai ki हर एक एटम की ना टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसी टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली बात अच्छी तरह समझ लीजिए बेटा जैसे सेकंड पार्ट में बोला कि स्टेट इट्स यूनिट बेसिकली ये टेंडेंसी है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है हाँ ये बात हमें अच्छी तरह पता है कि ये कैसे वेरी करता है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस टेबल के बारे में बताया था जैसे आप देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है तो फ्लोरिन के सबसे ज्यादा होती है और ऊपर से नीचे आते डिक्रीज होती है क्योंकि बेटा जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स होगी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर और उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है तो इसलिए याद रखें बेटा इस ट्रेंड को इसी के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन के आंसर देंगे जैसे कि अमंग द एलिमेंट्स गिवन बिलो द एलिमेंट विद द लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज इसका जो आंसर है बेटा वो आपका लिथियम होगा वाइल लिथियम क्योंकि लिथियम बोरन कार्बन एंड फ्लोरिन वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है यहाँ पे लीस्ट बोला गया तो लिथियम इसका सही आंसर है द मोस्ट इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट इज इसमें आपका क्लोरिन आएगा क्योंकि हेलोजन फैमिली जो है वो सबसे आखिरी ग्रुप होता है एंड उसका साइज सबसे कम होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसके सबसे ज्यादा होती है तो इन सब में से क्लोरिन जो है वो सेवनटीन ग्रुप एलिमेंट है और आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो अब हम बात करेंगे नाइन्थ की बेटा एक्सप्लेन द फॉलोइंग द ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स वाइल द ग्रुप वन एलिमेंट्स आर द स्ट्रॉन्ग मेटल्स देखिए बेटा एक बात समझ लीजिए अगर हम बात करते हैं एक नॉन मेटल की तो uh, अच्छा नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब मेटल वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ग्रुप वन एलिमेंट में क्या होता है आउटरमोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो अपने आउटोमोशन के एट इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इट इज बेटर टू गिव आउट वन इलेक्ट्रॉन एंड अगर मैं सेवनटीन ग्रुप की बात करता हूँ तो आउटोमोशन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेटर तो उनको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा राइट right? और साइज भी छोटा होता है 
इसी वजह से बेटा वो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स होते हैं और ये आपके स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं कहते हैं मेटेलिक करेक्टर आपके एलिमेंट डिक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ कोर्स बेटा जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी कम होती रहती है इसलिए मेटेलिक करेक्टर भी कम होता है इसलिए जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक करेक्टर उल्टा बढ़ता है लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है कि साइज बढ़ रहा है साइज बढ़ने से क्या होता है कि न्यूक्लियस का आउटरमोर शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होनी शुरू हो जाती है और उतना ही आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना इसलिए बेटा ये मैंने प्रॉपर इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है बात वही है जो मैं बोल चुका हूँ आपको अब हम बात करेंगे बेटा ये कि हेलोजन है हैव द हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू ऑल ग्रुप्स की अगर मैं बात करता हूँ बेटा एंड जिसकी वजह से बेटा क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है तो एक न्यूक्लियस का आउटरमोर शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट ऑफ जो हीट है वो लिबरेट आउट होती है और इलेक्ट्रॉन को बहुत बहुत टाइटली वो अपने आप को बाउंड करके रख सकता है अब बात करें डी पार्ट की रिड्यूसिंग पावर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजिंग इंक्रीजेस डाउन इन द ग्रुप वाइल डिक्रीज इन द पीरियड देखिए बेटा रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है कितने आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को आप गिव अप कर सकते हो दैट इज अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी राइट सो आपको पता है कि ये डिपेंड करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट के अंदर तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो आपका जो साइज है बेटा वो कम होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों ही आपकी इंक्रीज करती है हेंस किसी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की टेंडेंसी उतनी ही डिक्रीज हो जाती है जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इसी वजह से बेटा रिड्यूसिंग जो पावर है किसी एलिमेंट की डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्योंकि रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है बट जब मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ साइज बढ़ता है न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस का आउटर मोर चल के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट है वो कम होता है आराम से आप इलेक्ट्रॉन दे पाते हो इसलिए रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं अब हम बात करेंगे बेटा टेंथ की कहते हैं नेम द पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू मूव रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम आइनाइजेशन एनर्जी द करेक्टर ऑफ एलिमेंट विच लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन When supply with energy metallic character, tendency of an atom in an uh, molecule to attract the shear period of electronegativity, right? अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर इलेवन की ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं इसलिए अच्छे से समझना क्या था दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद एटॉमिक नंबर फ्रॉम थ्री टू एटीन ओके थ्री टू एटीन मतलब हो गया सेकेंड एंड थर्ड पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे सम ऑफ द एलिमेंट्स आर शोन द शोन बाय द लेटर्स बट द लेटर्स आर नोट द यूजल सिंबल ऑफ द एलिमेंट हाँ ए बी सी डी के फॉर्म में लिखा हुआ है कहते हैं विच ऑफ दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ओके इलेक्ट्रो नेगेटिव डिपेंड करता है साइज पे जितना साइज छोटा होगा उतने ज्यादा उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है तो जैसे हम जानते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट जाते थे साइज आपका डिक्रीज होता है ये जो आपका एच एन पी है ये एक नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन के को शो कर रहा है तो उनका साइज बेटा एटलीस्ट इनसे तो बड़ा ही होता है जी एन ओ से बट सबसे छोटा या जो साइज कहूंगा तो इनमें से तो मैं जी का ही कहूंगा इसलिए इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही माना जाएगा फिर तो इसका जो आंसर है बेटा वो आपका जी आएगा कहते हैं इज अलोजन हेलोजन वो होता है जिनके आउटर मोशन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेवनटीन ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो ये दोनों ही है बेटा आपके दैट इज जी एंड ओ कहते इज एन एल्कली मेटल एल्कली मेटल वो होते हैं जिनके आउटर मोशन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास आई थिंक एक, एक इलेक्ट्रॉन होता है यस अल्कलाई अर्थ मेटल वो होते हैं जिनमें दो दो होते हैं तो इसलिए ए और आई ए एंड आई इसका सही आंसर है बेटा आपका कहते हैं इज एन एलिमेंट विद वेलेंसी ऑफ फोर वेलेंसी ऑफ फोर बेटा कौन सा हो गया डी एलिमेंट विद वेलेंसी फोर तो डी एंड एल ये इसका सही आंसर है बेटा क्योंकि अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाऊंगा तो आप देख सकते हो बेटा दैट विल भी जैसे टू एंड फोर ये हो गया आपका ठीक है एंड अगर मैं एल का बनाऊंगा बेटा तो याद आएगा टू एट एंड फोर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर है तो वैलेंसी फोर इनकी ही है तो इसका आंसर है डी एंड एल ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे कहते हैं हैव द लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी तो आई विल गो विद आई क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप तो उस कंडीशन में बेटा आई इसका सही आंसर होगा फिर कहता है कि हैव लीस्ट एटोमिक साइज इन पीरियड थ्
ये ऑक्सीजन का क्योंकि उसके बाद वाले का साइज ऑक्सीजन से तो बड़ा ही होता है ठीक है ना तो ये रहे बेटा इसके आंसर आई होप आपको ये आंसर समझ में आगे होंगे चलिए अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं बेटा अपने आखिरी क्वेश्चन की कहता है अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोरिटेबल आर गिवन बिलो बोरन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड थैलियम इज द लास्ट वन ओके द बोरन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम ये एक्चुअली पता कौन से बेटा ये आपके यहाँ पर है ये देखिए ये आप यहाँ पर देख सकते हो डाउन द ग्रुप इसको अरेंज किया गया है दर इज बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम दर इज थैलियम ये सब आपको बेटा यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ठीक है पहले आप देख लो ये एग्जैक्टली है कहाँ पे अब हम बात करते क्वेश्चन की कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिलेशन टू द अब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ओके सो विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मटेलिक करेक्टर मैंने क्या कहा था बेटा कि डाउन द ग्रुप आप जाते हो तो मटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो थैलियम इज द राइट आंसर तो इसका आंसर जो आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए दैट विल बी थैलियम दैट इज थैलियम ये इसका सही आंसर है बेटा कहता है विच एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहती है तो इन सब में बोरोन आपका बेटा सही आंसर बनता है बोरोन बोरोन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा वो क्या होगी आपकी दैट इज मैक्सिमम होगी अब हम बात करेंगे बेटा अपने सी पार्ट की कहता है इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज टू एट एंड थ्री हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर मोस्ट इन द आउटर शेल ऑफ थैलियम आंसर बेटा थ्री ही है क्योंकि ये ग्रुप थर्टीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे तो ये ग्रुप थर्टीन है तो इनके आउटर मोशन में तीन ही इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं फिर कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज फाइव एंड राइट द केमिकल फॉर्मुला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन बोरोन रिएक्ट्स विद क्लोरिन तो देखिए जहां तक हम बात कर रहे हैं बोरोन की तो ये टू एंड थ्री है बेटा तो इसके आउटर मोशन में तीन इलेक्ट्रॉन है तो जो क्लोरिन होता है बेटा वो माइनस होता है जो बोरोन है वो प्लस थ्री हो जाएगा आपका तो जब ये आपस में मिलेंगे तो ये नीचे जाएगा ये इसके नीचे जाएगा दैट मीन कम्स बी सी एल बी सी एल थ्री तो बेटा ये वो आपका कंपाउंड हो गया जो इनके रिएक्शन से या रिएक्ट करके ये आपस में बनेंगे क्या विल द एलिमेंट इन द ग्रुप विल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप टू द राइट ऑफ दिस बोरोन ग्रुप बी मोर मेटेलिक और लेस मेटेलिक इन कैरेक्टर ठीक है तो बोरोन का जो ग्रुप है उसके राइट वाले बेटा लेस होंगे आ, वो इसलिए होंगे क्योंकि उनका साइज छोटा होगा साइज छोटा होने से उनके इलेक्ट्रॉन्स के आ, मतलब आ, आ, वैसे तो सच बताऊँ आपको आ, जैसे कि आप बोरोन से राइट साइड जाते हो ना उनके आटोमोशन में चार इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो वो बेसिकली ना इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना वो देते वो एक्चुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करते हैं बट हाँ ये कह सकते हो दे आर लेस मेटेलिक एज कम्पेयर टू दिस ग्रुप बिकॉज उनका साइज छोटा है साइज छोटा है तो अब इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी उनकी जिसकी वजह से दे बिकम लेस मटेलिक आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रियोरिटी टेबल का जो आखिरी इंटेक्स क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं आई होप आपको ये जो चैप्टर है उसके ये जो जितने भी हमने पार्ट किए हैं अच्छी तरह समझ में आगे होंगे तो अब सिर्फ एक चीज रह गई वो है आपके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच